എല്ലാവർക്കും ചിന്നൂസ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അക്കോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ഗ്രോബഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതും എക്സ്റ്റേണൽ ബെൻഡ് സൈഫൺ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതുമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോകളും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലെത്തുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റുമായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ അക്കോപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വീട്ടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും നിങ്ങൾക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഞാനിതിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് മുളകും പയർ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നത് വെണ്ടയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ലിറ്റൂസ് പാലക്ക് ചീര അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീട്ടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും നിങ്ങൾക്ക് നടാവുന്നതാണ് നോക്കൂ എത്ര ദൃഢമായിട്ടാണ് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാന്താരി വരെ ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് വേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വളവും ഇതിന് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബെഡിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ബാറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപയെ വിലയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകി നടുകെ മുറിച്ച് അനാർബസ് കുളത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അനാ തറ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര അടി പൊക്കമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഈ ബെഡ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ലെവലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വേണം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത ബെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എഫ് ടി എ എം ടി എ കണക്ടർ മൂന്ന് കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ ആറിഞ്ച് പുറത്തോട്ട് മാറ്റി മുക്കാലിഞ്ച് പി വി സി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു എല്ലാം കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ടീയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ടീ ഈ ഫിറ്റിങ്സുകൾ ഓരോ ഫിറ്റിങ്സും ഒട്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒട്ടിക്കാവൂ കാരണം ഇത് നമുക്ക് പല സെറ്റിങ്ങുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര ഇഞ്ച് പി വി സി ആണ് ഇത് ഓരോഡി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് പി വി സിക്ക് അത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നമ്മുടെ എഫ് ടി എ കണക്ടറിനകത്ത് കയറുന്ന പോലെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇത് ഓരോഡി ഹൈറ്റാണ് കൂടാതെ ഇത് മെറ്റൽ ഗാർഡിന് സൈഡെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഫിൽട്ടറായി പോകാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ബെൻഡ് സൈഫിലിന് താഴോട്ടും ഒരടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എൽബോയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു റെഡ്യൂസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് റെഡ്യൂസറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റെഡ്യൂസറിൻ്റെ എൻഡിൽ വീണ്ടും ഒരു അര ഇഞ്ച് എൽബോ കൊടുത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നിങ്ങളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൈഫിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നും ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഫൺ ആവുന്നതും വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആവുന്നതും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കരുത് ഒട്ടിക്കാതെ വേണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം കാണാം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളം നിറ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നിഞ്ച് താഴെ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ വെള്ളം നിറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽ നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് ലെവൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ നോക്കി നിങ്ങൾ വെള്ളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ചു ക
ആറ് ഇഞ്ച് താഴെയായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റും മെറ്റൽ ഗാർഡിനകത്തൂടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് താഴെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നിഞ്ച് ലെവലിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താഴെ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മെറ്റലിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴെയായിരിക്കും ഈ വെള്ളം ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെള്ളം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മെറ്റലിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് കളയും ഒരു കാരണവശാലും അഴുക്കുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ പോണ്ടിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാത്തിനകത്തും മെറ്റൽ നിറയ്ക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ബെഡിനകത്തും മെറ്റൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് മെറ്റൽ നിറച്ച് സൈഫണിൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയാണിപ്പോൾ സൈഫൺ അത് പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും പൊക്കിയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സൈഫൺ വർക്ക് ആവുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ബെല്ല ബെഡ് നിറച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മഴ വന്നു ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പണി നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ബെഡ് പരിപൂർണമായി തോന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പരിപൂർണമായിട്ട് മെറ്റൽ തോന്നു ഞാൻ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ വഴി പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടിരുന്നത് ഒന്നും ഇതുവരെ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും പൈപ്പുകളൊന്നും ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ബെഡ് സൈഫൺ ആവുകയാണ് വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്റ്റിൽ കൂടെ ഫിൽറ്ററായ വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ബെഡിലും മൂന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ബെഡിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന പോലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് വന്ന് എൻ്റെ കരിമീൻ കുളത്തിൻ്റെ പടുതാ കുളത്തിൽ കരിമീൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ആറായിരം ലിറ്റർ ടാങ്കാണിത് പടുതാ കുളമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നൂറ് കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതും നമ്മൾ മുൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് ബെഡ് നിറയ്ക്കാനുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കെട്ടി ഉറപ്പാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര അടി പൊക്കത്തിൽ മണ്ണിട്ട് കിളത്തി അതിലാണ് നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളമാണ് വരുന്നത് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബെഡിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഹോളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വന്ന് ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ് കാണിച്ച വീഡിയോ പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ എഫ് ടി എം ടി എ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് സെൻട്രലിൽ ഒരു ടീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിൽ നിന്ന് അത് കുളത്തിലോട്ടും കണക്ഷൻ ചെയ്തു അതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഒരടി പൊക്കമാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മെറ്റൽ ഗാർഡും നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ എഫ് ടി എം ടി എ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളാണത് അതിനുശേഷം മെറ്റൽ ഗാർഡിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം വെള്ളം സൈഫൺ ആവാൻ വേണ്ടി അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബെഡ് ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് കെട്ടി മുറുക്കിയിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മെറ്റൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മെറ്റൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നാല് ചുറ്റും മണ്ണിട്ട് നിര നിരപ്പാക്കിയ പ്രതലത്തിലായിരിക്കണം ഈ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മുമ്പ് കാണിച്ച വീഡിയോ പോലെ തന്നെ മെറ്റൽ കാർഡ് അത് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മോരടിയാണ് ഹൈറ്റുള്ളത് ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റും മോരടി ഹൈറ്റാണുള്ളത് 
കൂടാതെ നമ്മൾ ബെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരടിയാണ് ഇതിനും ഹൈറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഒന്നര അടി പൊക്കത്തിലാണ് ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടിഭാഗത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു എൽബോ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു റെഡ്യൂസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റെഡ്യൂസറിൽ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസർ ആണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ റെഡ്യൂസറിൽ വീണ്ടും അര ഇഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിലാണ് എൽബോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ മൊത്തം അളവെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാരെ കാരണം ഇത് അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് പല വിധമായ വിഷയങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കുളത്തിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വീഡിയോ കാണുക കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോയുടെ പൂർണ്ണരൂപം ഓക്കെ ബെൻ്റ് സൈഫൻ വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ അധികം പൈസയൊന്നുമില്ല ചിലവാവത്തുമില്ല വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഞാൻ മൂന്ന് ബെഡിനകത്തും മെറ്റൽ നിറച്ചു മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു മെറ്റൽ ഗാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു ഷേക്കാവാതെ ഒരു കാരണവശാലും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകെ പോകാത്ത രീതിയിൽ അടിഭാഗവും മുഗൾ ഭാഗവും എല്ലാം നല്ലോണം കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴെയാണ് വെള്ളം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എഫ് ടി എ എം ടി എ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് ഒരു ചെറിയ മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബെൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും താഴോട്ട് ഞാനതിന് ഈ ബെഡിന് ശകലം ബെൻഡ് താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പരിപൂർണമായി നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽട്ടർ ഗാർഡ് ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഫിൽട്ടർ ഗാർഡ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം സൈഫൺ ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായി ബെഡിലുള്ള വെള്ളം സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫിൽട്ടർ മെറ്റൽ ഗാർഡ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സൈഫൺ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാല് വട്ടം വെള്ളം പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കളഞ്ഞ് മൂന്നാലല്ല ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളത് കാരണം കരിമീനാണ് രണ്ട് കുളത്തിലും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒട്ടിച്ച സൊല്യൂഷൻ ഈ കച്ചട വെള്ളം മെറ്റലിനകത്തുള്ള വെള്ളം അതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സൈഫൺ ആയ വെള്ളം പുറത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നത് മാ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ബെൻഡ് എല്ലാം കൃത്യമായി നോക്കി അളന്ന് കൃത്യപ്പെടുത്തി സൈഫൺ ആവുന്നതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഫൈനൽ സ്റ്റേജുള്ള വെള്ളം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെ വെള്ളമാണിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സേഫ് ആകുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള വിവരം ബെഡിനകത്തുള്ള വെള്ളം കുറയുന്നു നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സൈഫൺ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും അടുത്ത വെള്ളം നിറഞ്ഞ് വരാൻ ഇത് ഒരു ഫിൽട്ടർ ചെറിയ മിനി ഫിൽട്ടറാണ് ഇത് ചെറിയ മീൻ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ മിനി ഫിൽട്ടറാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മീൻ വലുതാവും തോറും ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ബെഡിൽ ഒരു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചെടിയെല്ലാം വലുതായി ഞാൻ രണ്ട് ആദ
ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്ന വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് കുളത്തിൽ പോകുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിതൊരു അഞ്ചര മാസമായ ബെഡാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു പയറ് കാ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പൂവിഷ്ടമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട മുളകാണിത് പറച്ചില്ല പഴി പഴുത്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റം സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുക പരിശ്രമിക്കുക ചെറിയ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും നമസ്കാരം